on behalf ya kanisa la King of Kings Christian Joy Center nipeleke shukrani zetu bo kabla ya kuondoka mtaacha communication zenu so that we may communicate with you bwana sifiki tufungue biblia zetu katika proverbs chapter 19 verse 20 and 21 na nisomewe na, na wasomi wangu yule atapata kwanza Medhari Medhari 18 na mstari wa 20 na 21 Proverbs chapter 18 verse 20 verse 20 and verse 21 Hebu nisome katika lugha ya New King James version na wa Kiswahili akae chojo kwa sababu ndio inakuja kwako Inasema hivi Inasema hivi kwanza a man's stomach a man's stomach apia mwenzako kani ya tuburako a man's stomach shall be satisfied from the fruit of his mouth and from the produce of his life he shall be filled death and life are in the power of the tongue and those who love it will eat its fruit bwana sifiwe hello buka biblia yako sasa buka kitabu chako andresi if you want to write in a in a in a in a point unaruhusiwa but i just want to to talk about tumewahi kuhudumiana sana sasa ile ukiwa mwenzako mwambie jihudumie sasa. Ah ah, mwambie jihudumie. Gai, jihudumie. Na watu na hawaongei na mimi. Na tema mwambie jihudumie. You are supposed to minister unto your life. You are supposed to minister unto your body. Body is, is yours. Uhai ni wako. The way you are, wewe die wewe ndiye mwenyewe wa wewe sasa lakini kuna kitu nataka tujifundishe ya kwamba tunastahili kujihudumia si kujihurumia kwa sababu nimesikia watu wengine wakisema jihurumie hapana jihudumie bwana pele sifa soma katika Kiswahili ya 80 kitabu ni chakidhari 18 Tungo la mtu tungo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake litajazwa matunda ya kinywa chake ngojea kidogo kaa kidogo tu tungo lako bwana pele sifa na mimi nimejua udhamana na umaana wa Mungu kupeana matunda Bego sisi tunakula ila ni ugali ila ni nini na kwa kitabu changu ambaye si si cha Biblia na si cha kuandika na hofia kukifika bikuni mepi majema majayans like me ndio watatakulia <laughs> na kwa sababu Mungu amekupatia tuko ukule it is part of worship yes don't you let me preach unto you i'm saying it is part of worship amen dena wamo yore it is part of worship hawa wanaangalia pingine atenisipike kwa hapo nitoke ni kitu gani unaweka katika tubo lako Yesu alizungumza akasema Chemi chemi ya maji ya uzima Haiko bikuni iko katika tubo la mtu na ndani ya tubo zao kutakuwa na chemi chemi ya maji ya uzima Roho wa Mungu hataji kwa ubogo Roho wa Bwana je wajua Yeah. Na nini walimu kweli ni wa maana? Mlikukushe walimu. 
nitawanunulia kile timu zima ya soka na mmalize hamuta toka pale kabla hamuta maliza je wajua ya kwamba roho wa Mungu hakaki kwa kichwa cha Mungu sawa cha mtu roho wa Bwana anakaa katika tumbo lako Bwana apele sifa furaha mtu yeyote iko ndani ya kubo na shida yeyote ya mtu ukianza kusema na uwa na kichwa shida haiko katika hewa shida haiko katika kile unapumua let, let me preach unto you shida ya kuuma na kichwa inatokaka kwa tumbo na maybe lakini it is not biblical kipimo cha roho wako kitategemea tena tumbo lako na sisemi wenye tumbo kubwa ndio watapata roho mwingi kuliko wengine i'm not saying so lakini listen tumbo yako imekubebea uhai we eat every day ili tupate kuishi Shida ni kwamba kile ambacho kinaingia kwa tumbo kinapitia kwa mdomo. Na ukiwa mwenzako mwambie ni mdomo. Na mdomo wako ukiwa na bacteria utaadhiri tumbo lako. Sasa hii watu wanaharisha kwa kwa sababu ya kitu kinaitwa uchafu. Tumbo ndio inashubukana sasa hivi. Na ikisubukana itakutuma South Africa mara mingi. Ili South Africa kuamuka kwako kunaweza kuwa shida. Kwa hivyo naongea kitu ambacho kilipitia kwa mdomo wako. Habia mwenzako chunga mdomo wako. Do not eat in hauri. Mambo ya Mungu ni ya kuagaliwa. Kile kitatoa maisha yako ya nini ni kwa sababu ni tuda ama matuda ya kinywa chako whatever you say upon your life it will come to pass whatever you say bona pewe sifa ah hallo ni ni mtu nitumie huko kidogo kuja Dio ujue kinywa cha mtu kina nguvu. Huyo wakati alizaliwa na wazazi wake, uliitwa nani? Ah ah. Leo ni padre amemupatiza. Hiyo ni majina ya 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 ya, 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 ya wachungaji na nini? Mama yako alikuita nani? Ya? Yeah. Wale unahaibikia jina lako. Gani mmesikia hata kipasa sauti kikiongea? <laughs> wa wa wa, wa magharibi. Kwa Kiswahili wa magharibi. Si eh? Kabisa. Muweta. Yaani kweli ni jina lingine kweli wazazi wa Dio kalia wakakosa duniani.
haina pisi pisi mla watu kuna wale wanaitwa wa muhujifu kuna wale wanaitwa majina tofauti tofauti kuna yule anaitwa wa marwa kwa wakikuyu ni wajohi wanyonya na nyonya nini listen whatever watu wanakuita it is only because there was power kwa ulimi wa mama yako and that is why you cannot deny wewe unaitwa kwa nani sema yote Kenya eje amesema aje ukisikia rudia inyaje na kinyeje nimesema inyaje there is power oh sorry there is power na kopo lako Mungu hakusema atakuletea katika tubu lako whatever you speak it will come to happen unto you it will come to us whatever you speak upon your life chini ya bwana litemesimu kwa hivyo bwana pale anasema yakoba a man's belly shall be satisfied kuwa satisfied ni kutokuwa na masukufu are we together ni kutokuwa na masukufu ya kimaisha lakini anasema with the fruit of his mouth do you know god mungu alichagulia kuupa tubu kabla hajaupa miguu kwa sababu miguu ni connected na tubu kichwa ni connected na tubu kifua ni connected na tubu mikono ni connected na tubu na aliupa vitu vya kuweka kwa tubu kabla hajaupa binadamu yeyote now mtu anaishi the way you are you are two in one yes or no never did i did yeah kunalea kimwili na kunalea aliyetani ya 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 hii hii macho inapewa kuona na yule mtu wa ndani you are so Nenda uangalie unajilenea nini day after day. Bwana apewe sifa. Hebu kwa sababu tumalize vile inasema. And the increase of his lips shall be filled. Kuna mambo unastahili pale kuanza kuya kuyaangalia. Okay, verse 21. Verse 21 bado hujasoma. Aya Mauti na wewe sikiza hapa sikiza kwa makini Mauti na uzima na uzima huwa katika uwezo wa ulimi Mauti na nini Sikiza When Adam was Mungu alipuliza pumzi yake kwake Biblia inasema akawa kiumbe chenye uhai wakati alipopokea pumusi pumusi ya Mungu ni hiyo una breathe hiyo ndio pumusi ya Mungu na tangia ulipozaliwa unapumua in and out na unajua ukia mtu anaishi anaishi kwa, kwa sekunde sio kwa matakika you cannot stay one minute without breathing you are going to die kwa hivyo Mungu ametupatia span of one yani some seconds za kuishi duniani ukipumua dani ikatae kurudi nje unakufa ukitoa nje ushindwe kuvuruta dani unakufa na kile ambacho kinaondoka we wakati ule tutakuja kuguzika kwa ma, kwa mazishi yako lakini sio mimi utakuwa mzee na mimi nitakuwa mzee kuliko wewe utakuwa the way you are macho yako makua meno lakini wakati huo itakuwa imengoka ngoka mikono rangi na mambo kama hayo urefu wako na mepi kama hautakula 
we baba wake na watu wataanza kusema fulani aliyotoka but I'm not, I'm not supposed to talk about more about death kwa hiyo jina unaweza kuwa hai lakini maisha yako yamekufa unaweza kuwa hai but you are not enjoying life wakati hata mwalika kuna uhai Mungu aliona haupo hana furaha uhai ndio unafanya mtu awe na furaha mtengeneza hawa na alisema maneno haya huyu ataitwa mwanamke maana yeye ndiye mama she is a mother of all living creatures wa mama huko na uhai nasema wa mama na ni mama wa pai ni asili ya Mungu listen kupigia mwenzako kwa sababu ameanza kulala mwapio katika mdomo wako katika mdomo wako umebeba kifo na umebeba uhai katika mdomo huo wako ukitaka kufa utakufa you will be come kile ambacho unajiita ukijiona wewe ni useless hatuna dawa ikini dawa iko kwako bwana sifiwe wale walikuja pepe sadi niliwaambia kuna mtu nilinenea maneno ya kumwagamiza amenitukana na message mrefu huko hapa kwa simu yangu ni mtu wa kiheshima lakini shule akanitukana ni pesa yangu alikatalia kumudai alinitukana nenda kwa TV useme niko na deni yako sijui yeye wapi sijui yeye wapi nilikuja hapo na wazee Mungu huyu atakawahi kufanikiwa huyu mjamaa bwana atakawahi kupata amani na hata uzao wake nikaokea nikatepea hapa kufika pale Roho wa Mungu alikaniuliza Are you supposed to say so? Do you know unapata mauti ndani yake? Tena nikarudi hapa. Pio nikaambia Mungu nime cancel. Nime cancel every harsh word. Nime cancel every bitter word. Nikamwambia na nikasema God, because you una nisamehea za lizadi, hata basi huyu nimemfamehea na wewe msamehe. Bwana sifi. Maneno ya kinywa chako inaweza huo inaweza leta uhai jina la bwana litende kitu kile utanenea mtoto wako it will come to happen ukiita mtoto wako kurue hakuna siku atashiba na sio chakula tu ya mwili ya nini ya kiroho usikawahi kuita mtu kurue especially mtoto wako Ukisema mke wako ni kisirani atakuwa kisirani. Ukisema mtoto wako ni ngombe atakuwa ngombe, atakamuliwa. Anaenda anafanya kazi mwezi mzima lakini na anakuta atieno, anakuta na na najala, anakuta wagoi, anakuta huyo mwingine wananyonya matiti yake inaisha. Hakuna masiwa ya kupeleka nyumbani. Ukiita mtu buda mtoto wako shauria atafanya kazi ya slavery and the bible inasema ya kwamba na watu wangu sitafanya wafanye kazi ya kama ya utumwa so you are supposed to work kidogo tu na matunda yanaonekana si kufanya kazi mpaka saa sita ya usiku unalala masaa mawili tena unaamuka unaenda kazi na after one year you have nothing mauti na uzima simewekwa katika uweza wa ulimi eh then and life are in the power of the tongue kile utanena kitakuwa hivyo bwana pewe sifa and that the um they that love it shall eat the fruit of you will enjoy the fruit ya kinywa chako Angalia mwenzako muulize wewe unaongea na namna gani? Ni kitu gani unaongea? Ukisema unakufa, utakufa. Ukisema utaishi, unaishi. Listen. Na especially nini wa mama ambaye mjali mnakuletea? President wa Kenya. 
Wacha shetani ukipata mimba shetani anatoka na hasira sana ndipo unaona ukikula makaa ayani anakukonfuse usiona kuna nyama unakula makaa 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 ni ya kusababisha kuzuia kabla ya hii simba ya ya kuzuia kitu kilikuwa tunaota matumbulia na makaa unaingia pale unapoda poda halafu unaanza kuzuia leo inakuwa sababu sana makaa si chakula chako leo kia mwenzako mwambie sio chakula chako eh hata ukiwa kwa jia lazima ubebe kitu ya kuchokora chini usiwe mwana ukule hapana miba yako ni takatifu inene maneno ya uzima inene maneno ya uhai bwana pewe sifa wewe mwenyewe ndiye utajihudumia kwa maneno mazuri ya kinywa chako hakuna mtu mwingine ukichukua kwa mdomo wako the bible inasema ya kwamba pia ni wewe utaenda mahali pale ukijinafsuri let us go to zaburi 23 bio bio zaburi 23 apie mwenzako jihudumie aa mwambie jihudumie hata sikia mwambie jihudumie sikiza unasairi kuokea mambo mengine kama david hata ukitembea kwa barabara unatembea ukisema mimi ni mubarikiwa mimi ni mubarikiwa si ya kwamba ninasikia kama wengine wanabarikiwa unatembea kama mubarikiwa Jina la Bwana lipele sifa. Wacha kutembea ovyo ovyo. Mtu wa Mungu anatembeaga na design ya Mungu. Wacha kutembea kama mtu ambaye ameshindwa. Wacha kutembea kama mtu ambaye yani amekaa siku tano bila kukula hapana. Isipokuwa kuanzia kesho ni fasting. Kwa hivyo kama uliweka ugali ukule kesho ama chapo. Sikiza. Ukitembea kikutumie. hakukuwa anahudumia watu zaburi 23 ni zaburi ya kipekee ya mtu ambaye anajihudumia. Ai, apie mwenzako dijate. Dijate. Wacha kukaa ukiwa umelegea dijate. The Lord is my shepherd. There is nothing I I can lack. Sitakungukiwa na kitu. Sitakungukiwa na kitu. Maana Jehovah Mungu ndiye mchungaji wangu. Kwa hivyo sitapungukiwa na unajua kodoni kilichwa na mchungaji wake. Sio, si si kazi yake kuangalia fisi ya kija ni kazi ya mchungaji. Are we together? Haitaoomba maana mchungaji aliyeogosa kwa ile njia ambaye anajua ni kuwapelekea hii njia wangu. Katika mkono wa mchungaji kuna fimbo. Katika mkono wa mchungaji kuna mambo ambaye haiwezi kuwatanishwa na yeye. Niliwaambia wakati Yesu anasema yeye ndiye mchungaji wetu katika John chapter 10. Mchungaji ni kazi yake kujua ni kwa kwa wapi wameingia katika sisi. Na hii haijaingia iko wapi? Akasema anaweza acha 99 chip wale ambao wako katika sisi akibilia hii yule ambaye amepotea kwa nini atajuaje katika Israel mchukaji ndiye alikuwa mlango wa sisi na kwa hiyo akileta kodoo wake anasimama hapa na anasimama hivi kodoo wote wanapitia hapa akiwa hesabu kisha baadaye anachukua upanga anachukua gao anachukua mkuki analala hapo alipe kodoo are together hivyo ndivyo Mungu anatulinda Haleluya. Apia mwenzako odoa ukoka. Aa odoa hofu ni kwa sababu uko na mchungaji. Kontini. Katika maisha ya majani mabichi, je unajua unasahili kujihudumia ni kwa sababu Mungu hatakupeleka mahali pakafu.
na kupeleka mahali pana nyasi nyingi green pasture kunidaza kando ya maji ya utulivu kando ya maji ya utulivu ananiokosa niende pale katika hali ya utulivu why ni mchungaji mwema jina la bwana litukuzwe niulizie mwenzako mchungaji wako ni nani na msiseme mimi hata mimi niko na mchungaji hapa ni jofa god wewe ongea na hiyo gani ni hapo wacha kuongea na mwingine kunjibuisha hmm? nafsi yangu wakati moyo wako unarudi chini yeye pia anani restore na hey, unajua hata saa hii kuna watu wamefujika mioyo. Are we together? Yes. Wametorokea kwa nyumba ya Mungu na kwa sababu wamesumbuliwa na whole of this week, yamesakua haja lala. Amesumbuliwa sana. Kwa hiyo ukiona mtu akilala usimsumbue. Wewe ni wewe na apia. Ukiona mtu amelala usifanye nini? Wacha kumsumbua hebu apate amani. Shida yake ilikuwa bahata hapa kile tu kupata sahi atatoka naende nyumbani akiwa ana kitu. Mm-hmm. Na kuniongoza katika njia za haki, njia za haki kwa ajili ya jina lake. Aha. Naam, nitapopita katika mbona la huu. Eh, hey, sikiza hapa. Hata kama sometimes unapitia katika mambo magumu, Wale ambao walikuiga 
kuingilia hiyo mataona ukiingiliwa wale ambao walikuwa wanataka uwepo kwa chungu ukufie mahali pale hiyo watakutoa walitoa Jeremiah wakati walisema Jeremiah sasa hii uchapili wako tumechoka naye wanakuweka kisha baadaye Mungu akasema Mungu akutupa kwa chungu yeye nedani mtamtoe wanamtoa ma, magoe ya kuweka huko akafungwa na na kaba akafunikwa tu wale ambao walikuwa wanakutema macho ndio sahihi wanakupigia kinyonyo bwana asifi Mungu huwezi kumpenda he is able to do anything out of nothing god can do something hakuupa dunia kwa sababu alikuwa ameona wanyama aliumba kwa sababu alizungumza neno tu la bwana litakuzalia makubwa jihudumie na uende nyumbani ukisema i am not like any other person are we together you are not like any other man gani Unaniangalia sasa ni una gani nasema you are not like any other man. Hauelewi. Nenda usome first Samuel chapter 17. Ukute Daudi alipotumwa na baba yake peleka chakula. Ndio alienda. Ndugu zake wale wakubwa. Sauli, Sauli was the king. Na maaskari wote wa Israeli wanatoroka kwa sababu ya mtu but when David went there alisema ya kwamba i'm not like any other man mimi nimejitolea i'm not going to run away like you but nitapigana na goria bwana inuliwe sana amen bwana tukuzwe amen alitukanwa walimudhi haki kile kilimtia moyo ni kujua i'm not like in the man mimi sitafanana nao wacha kufanana na wale wanarudi nyuma wacha kufanana na wale wapaye hawa they are not serious with god wacha kujifananisha na dunia you are not like in the other man wewe ni mtu wa kipekee you are peculiar person when people are crying you are loving and when they are loving you are crying because you are peculiar people wewe ni mtu tofauti ujipe moyo ujihudumie so much basi ya mwisho kabisa hakika wema na fadhili hakika bwana asifiwe mwambie mwenzako hakika a a mwambie hakika Hasikii mwambie simame na miguu yake mwambie vizuri mwambie hakika kama mmesimama mwambie hakika we the finality hakika wema hakika wema na fadhili ah ambie mwenzako hakika mwambie tu hakika Yaani maana yake unajihudumia basi njia pia wacha kuambia mwenzako sema hakika wema na fadhili sitanifuata milele Yeah. 